एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन माई YouTube चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्मोकोलॉजी टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द हाइपोलिपिडमिक ड्रग्स या फिर हम लिपिड लोअरिंग एजेंट की बात करते हैं ठीक है लिपिड फ्लोरिंग एजेंट्स बेसिकली हमने जो कल एथेरोस्लोरिस की बात की थी तो एथेरोस्लोरिस में हमने देखा था कि लिपिड्स यानी कोलेस्ट्रोल के बढ़ने के कारण क्या होता था कि बेनोला डिसीज़ बेनोला डिसीज़ में बेसिकली एथेरोस्लोरिस जैसी प्रॉब्लम हो रही थी तो एथेरोस्लोरिस की प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हम हाइपर लिपिडी में ड्रग या लिपिड लोअरिंग एजेंट यूज़ करते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर लिपिड्स यानी कि जो जो आपका लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रोल है उसको कम कर देते हैं जैसे कि आपने बायोकेमिस्ट्री में शायद पढ़ रखा होगा कि लिपिड्स में दो तीन टाइप तीन चार टाइप के लिपिड्स होते हैं लो डेंसिटी पर प्रोटीन्स यानी कि एल डी एल हाई डेंसिटी पर प्रोटीन एस डी एल बी एल डी एल वेरी लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स तो जैसे कि आप जानते हैं कि एल डी एल एंड बी एल डी एल इट्स हार्मफुल हार्मफुल लिपिड्स या लिपो प्रोटीन्स फॉर द ह्यूमन बॉडीज क्योंकि एल डी एल और और आपका बी एल डी एल वेरी लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन और लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन दोनों ही आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं एथेरोसिस कंडीशन के लिए और साथ में कोलेस्ट्रोल्स आई ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एथेरोस्लोरोसिस तो इन एजेंट्स को इन लिपिड्स को इन कोलेस्ट्रोल्स को इन लिप प्रोटीन को कम करने के लिए एजेंट यूज़ होते हैं वो क्या है हाइपो लिपिडमिक ड्रग या लिपिड लोअरिंग एजेंट्स तो आज स्टार्ट करते हैं हम हाइपो लिपिडमिक ड्रग या लिपिड लोअरिंग एजेंट्स ठीक तो हाइपर लिपिडमिक ड्रग्स यानी कि दीज आर द ड्रग्स विच लोअर द लेवल ऑफ लिपिड्स एंड लिपिड प्रोटीन द ब्लड्स यानी वो एजेंट्स जिनका यूज़ हम लिपिड और लिपो प्रोटीन को कम करने ब्लड में कम करने के लिए करते हैं उनका क्या है लिपो प्रोटीन्स हाइपर लिपिड ड्रग लाती हैं द हाइपर लिपिड ड्रग्स आर अट्रैक्ट कंसिडरेबल अटेंशन बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल टू प्रिवेंट कार्डियोस्ल डिजीज बाई रिगार्डिंग रिटार्डिंग दिलेशियस पैथोस्लोरोसिस इन हाइपर लिपिडिक इंडिविजुअल्स अब हाइपर लिपिडिक ड्रग का अट्रैक्शन या हाइपर लिपिड ड्रग की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि हाइपर लिपिड ड्रग की हेल्प से हम कार्डियोस्ल डिसीज उन कार्डियोस्ल डिसीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं जो एथेरोस्लोरोसिस की वजह से होती हैं एथेरोस्लोरोसिस की वजह से जो कार्डियोस्ल डिसीज हो रही हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाई द यूजिंग हाइपर लिपिडिक ड्रग्स इन हाइपर लिपिडिक इंडिविजुअल किसी किसी इंडिविजुअल के अंदर लिपिड कंटेंट या कोलेस्ट्रोल कंटेंट बढ़ा हुआ है तो उस उस पर्सन के उस इंडिविजुअल के इंडिविजुअल को हम उस कार्डियोस्ल डिसीज से प्रिवेंशन कर सकते हैं जो एथेरोस्लोरोसिस के कारण हो रही थी तो इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा है आजकल बेसिकली जितने भी आपके आपके जो एंजियोप्लास्टी होती है उन सब पेशेंटों को एक ड्रग जरूर दी जाती है एंजियोप्लास्टी मतलब जो जिनका जिनके जो एंजियोप्लास्टी आप समझते होंगे कि जो कोर्नी आर्टरी में कुछ एक्मलेशन हो गया लिपिड का तो उसको साफ़ करने के बाद उसमें स्टन डाल दिए जाते हैं तो एंजियोप्लास्टी के बाद में जितने भी पेशेंट होते हैं सबको एट्रोप्लास्टिन यानी कि लिपिड लोअरिंग एजेंट दिए जाते हैं तो अब इनका देखते हैं क्लासीफिकेशन इसमें फोर फाइव क्लास में डिवाइड किया पहला है एच एम जी कोएंजम रेक्टेस नेवेटस जिसे हम स्टेटिनस के नाम से जानते हैं इसमें लोवा स्टेटिनस सीमा स्टेटिनस पैरवा स्टेटिनस एट्रोवा एट्रोवा स्टेटिनस रोवा स्टेसिनस और पिटावा स्टेटिनस होती हैं एच एम बी कोएंजम रेक्टेस आपने ये बायो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो आपका एच एम पी सेंट हो जाए जिसमें कोलेस्ट्रोल की सिंथेसिस होती है ये बायो केमिस्ट्री के पार्ट है मैं यहाँ डीप में नहीं जाऊँगा बायो केमिस्ट्री में पार्ट में आपने मेलबोनेट पाथवे पढ़ा होगा जो मेलबोनेट का मेलबोनेट जब तक नहीं बनेगा अब मेलबोनेट मेलबोनेट जो कंपाउंड वो बनता है उसी के बाद में उसी कंपाउंड से क्या होते हैं कोलेस्ट्रोल जैसे मॉलिकुल्स की या लिपिड जैसे मॉलिकुल्स की लिपोप्रोटीन जैसे मॉलिकुल्स की सिंथेसिस होती है तो ये क्या कर देते हैं ये मेलबोनेट को बनने नहीं देते जब मेलबोनेट नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि कोलेस्ट्रोल लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस भी कम हो जाती है तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में दूसरा क्या है बाइल एसिड सिक्रिस्टेंस रेजीन्स यानी कि बाइल एसिड्स के थ्रू बाइल जो बाइल में हमारे बहुत सारे कोलेस्ट्रोल्स होता है तो बाइल्स के थ्रू कोलेस्ट्रोल को कम करने की ड्रग होती हैं उसको हम बोलते हैं बाइल एसिड सिक्रिस्टेंस इसके अलावा लिपोप्रोटीन लाइपेस एक्टिवेटर्स यानी वो ड्रग जो लिपोप्रोटीन को लाइपेस मतलब तो लाइपेस एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देती है जैसे लिपिड लिपोप्रोटीन या लिपिड का ब्रेक डाउन होने लगता है उसका मेटाबॉलिज्म होने लगता है मेटाबॉलिज्म में स्पेसिफिकली कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म आप समझते होंगे द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिकल इनटू द स्मॉल मॉलिकल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स तो लिपोप्रोटीन लाइपेस एक्टिवेटर्स क्या होते हैं उस लाइपेस एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं लाइपेस क्या करेगा लिपिड्स का ब्रेक डाउन करेगा छोटे छोटे मॉलिकुल्स में जिससे कि लिपिड का कंटेंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है नेक्स्ट बात करते हैं लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लेसाइड सिंथेसिस नेवेटर्स तो लिपोलाइसिस के लिए प्रमोट करते हैं साथ
ऐसे जो कंपाउंड्स जो स्टेरॉल रिंग होती है उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्व होने से रोकते हैं जिससे कि बॉडी में एब्जॉर्व नहीं होंगे तो ब्लड में नहीं पहुँचेंगे जब ब्लड में भी पहुँचेंगे तो कॉलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में नहीं बढ़ेगा तो इस तरीके से ये पाँच क्लास ऑफ ड्रग है जिसका हम यूज़ करते हैं टू लोअरिंग द कोलेस्ट्रोल लिपिड्स लिपोप्रोटीन लेवल इन द ब्लड अब बात करते हैं हम फर्स्ट क्लास की इट इज़ द फर्स्ट क्लास की हम बात करेंगे ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ये मैं आपको दो पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ पहले पार्ट में हम कुछ ड्रग देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में कुछ ड्रग देखेंगे तो दो पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा पहले पार्ट में हम रहते हैं एट्रोबास्टिन एट्रोबास्ट एट्रोबास्टिन इज़ द एच एम जी कोएंजम ड्रग टेस्ट इनोवेटर या स्टेटिनस होते हैं तो क्या है एट्रोबास्टिन इज ए एच एम जी कोएंजम ड्रग टेस्ट इनोवेटर इट इज़ ए मोर पोटेंट एल डी एल कोलेस्ट्रोल लोअरिंग ड्रग्स ठीक है अब मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इट इज कम्प्लीटली वी इनोवेट द कन्वर्जन ऑफ थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल को ब्लूट्राइल कोएंजम या इसका टू मेलमोनेट टू मेलमोनेट मैंने थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल ब्लूट्राइल कोएंजम से जो मेलमोनेट फॉर्म होता है उसको मेलमोनेट को फॉर्म होने को ये इनोवेट कर देते हैं रोक देते हैं बाई इनोवेट द एंजम्स थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजम रक्टेशन यानी एच एम जी कोएंजम्स को इनोवेट करने से ये ड्रग क्या होती हैं एच एम जी कोएंजम्स यानी कि थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजम्स रेक्टेस को ये इनोवेट कर देते हैं और वो इनोवेट जब एंजम हो जाएगा तो कन्वर्जन जो होता है थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल ग्लूट्राइल को एंजम से मेलमोनेट का वो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन रुक जाता है अब मैंने आपको बताया था तो मेलमोनेट क्या है रेट लिमिटिंग स्टेप है जब मेलमोनेट नहीं बनेगा तो मेलमोनेट से बाद में क्या बनता है कोलेस्ट्रोल बनेगा जब मेलमोनेट ही नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रोल की फॉर्मेशन या लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगी द मेलमोनेट इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रोल्स इट इज़ आल्सो नेवेट द सिंथेसिस ऑफ बी इन द लिवर जिसकी वजह से क्या मेलमोनेट क्या है लेट जो आपकी रेट लिमिटिंग स्टेप है जब तक तो मेलमेट फॉर्म नहीं होगा तब तो कोलेस्ट्रोल फॉर्म नहीं होगा जब मेलमेट फॉर्म ही नहीं हो रहा तो कोलेस्ट्रोल फॉर्मेशन रुक जाता है जिससे कोलेस्ट्रोल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और साथ में क्या होता है जो बी एल डी एफ डाइज रोड डेंसिटी प्रोटीन होते हैं लीवर में बनती है उसकी सिंथेसिस भी रुक जाती है जिससे हमारे ब्लड के अंदर लिपो प्रोटीन्स कोलेस्ट्रोल और बी एल डी एल का लेवल कम हो जाता है अब बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की फर्स्ट पॉइंट क्या है इट रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ बी एल डी एल बी एल डी एल मतलब क्या है वेरी लो डेंसिटी पर प्रोटीन्स एंड डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ ली एल डी एल एंड कोलेस्ट्रोल्स ये क्या करेंगे बी एल डी एल एल डी एल और कोलेस्ट्रोल की सिंथेसिस को कम कर देते हैं बाई द एनेविटिंग द एच एम जी को एन जी एम प्रोडक्टिस ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इट इनक्रीज द एल डी एल एक्सप्रेशंस ऑन द लीवर सेल्स यानी कि लीवर सेल्स पे एल डी एल रिसेप्टर से होते हैं उनकी क्वान्टिटी को ये बढ़ा देते हैं इट इनक्रीज द एल डी एल रिसेप्टर एक्सप्रेशन ऑफ द लीवर सेल या लीवर सेल पे एल डी एल रिसेप्टर्स का रिसेप्टर काउंट बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है इनक्रीज द रिसेप्टर मीडियट अपटेक एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ आई डी एल आई डी एल एंड एल डी एल ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं लीवर लीवर क्या करता है मेटाबॉलिज्म काम करता है लीवर ब्रेक डाउन करेगा किसको कैटाबॉलिज्म करेगा किसका एल आई डी एल यानी कि इंटरमीडिएट 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 डेंसिटी पर प्रोटीन का और लो डेंसिटी पर प्रोटीन का ये क्या करते हैं कैटाबॉलिज्म करते हैं कैटाबॉलिज्म की वजह से इनका ब्रेक डाउन हो जाता है यानी कि इनका ब्लड लेवल कम हो जाएगा यानी कि लीवर में ज़्यादा क्वान्टिटी पहुँचेंगे और ज़्यादा क्वान्टिटी का कैटाबॉलिज्म होगा ज़्यादा क्वान्टिटी ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर एल डी एल आई डी एल लेवल दोनों कम हो जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बिकॉज ऑफ कोएंजम एच एन जी कोएंजम रक्टेस एक्टिविटी मैक्सिमम एट नाइट एट मिड नाइट आल द स्टेटिनस आर एडमिनिस्टर एट द बेड टाइम टू ऑप्टेन ए मैक्सिमम इफेक्टिवनेस ये देखा गया है कि एच एन जी कोएंजम रक्टेस की एक्टिविटी है वो आपकी सोते समय यानी कि नाइट के समय मैक्सिमम होती है मिड नाइट के समय मैक्सिमम बढ़ जाती है उस मैक्सिमम एक्टिविटी जब बढ़ रही है तो उसको टाइम ही उसी टाइम ही इसको इनहेबिट किया जाए इस इनहेबिट किया जाएगा तो कोलेस्ट्रोल यानी कि कोलेस्ट्रोल लिपोप्रोटीन लिपोप्रोटी और एलडीएल का फॉर्मेशन नहीं होगा इसलिए आल द स्टेटिन और एडमिनिस्ट्रेस की जितनी भी स्टेटिन होते हैं वो सभी आपके सोते समय दिए जाते हैं ऑप्टेन द मैक्सिम इफेक्टिवनेस मैक्सिम इफेक्टिवनेस तभी होगा जब ज़्यादा अमाउंट में एच एम इनहेबिट होगा और और ये एक्टिवेट ज़्यादा क्या टाइम में कब होता है मिड नाइट में इसलिए सोते समय एक्सर बैड टाइम में इस एटावेस्टिन को ड्रग को दिया जाता है ठीक ना कम टू द ए डी एम ई ए डी एम ई डिज एब्जॉर्व फ्रॉम द ओरल रूट से एब्जॉर्व हो जाती है मेटाबलाइज लीवर में होगी एक्सड आउट टू द यूरिन होगी नॉर्मल बात भी है एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंटेस्टनल कं
जैम प्रिवोजल्स या सी वाई पी थ्री ए फोर इनेवेटर्स ये जैम को इनेवेट करने वाले जैम में हीटोकोनोजोल है एथ्रोमाइसी एरिथ्रोमाइसिन है साइकलोस्पोरिन है एच आई एच आई वी प्रोटेज नेवेटर जितने ड्रग हैं ये सब क्या करते हैं ये सी वाई पी थ्री ए फोर को इनेवेट कर देती हैं जिसकी वजह से क्या होता है ये मायोपैथी इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं अगर हम एच एम डी कोजम रेप्टिस नेवेटर या एट्रोवास्ट स्टेटिन के साथ में लिक्विड एनिक अशेज देते हैं जैम प्रविल देते हैं या फिर इस एंजाम को इनेवेट करने वाली ड्रग कौन कौन सी कीटाकोनाजोल है एडिथ्रोमाइसिन है साइक्लोस्पोरिन है एच आई वी प्रोटीस इनेवेटर्स है इनको देते हैं तो मायोपैथी जैसी प्रॉब्लम आने लगती है जब स्टेटिन के साथ में ये सब ड्रग दी जाती हैं मायोपैथी क्या होता है मतलब वीकनेस ऑफ मसल्स में वीकनेस ऑफ मसल्स या मसल्स में वीकनेस महसूस होने लगती है मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन इतना पॉपरफुल नहीं हो पाता है तो ये कंडीशन बन जाती है ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ स्टेटिनस निकटिन एसिड्स जैम्फ्रोवेजिल या फिर इस एंजाम को इनेवेट करने वाली ड्रग जैसे कीटाकोनाजोल है एडिथ्रोमाइसिन है साइक्लोस्पोरिन है एच आई वी प्रोटीएस इनोवेटर्स है ठीक है अब कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो स्टेटिनस शुड नॉट भी गिवन इन टू द प्रेगनेंट वूमन प्रेगनेंट वूमन को नहीं देते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रोल की सिंथेस को रोकते हैं और कोलेस्ट्रोल कहीं कहीं ऑर्गन फिटल डेवलपमेंट में जरूरी होता है अब ये कोलेस्ट्रोल जब बनेगा नहीं या लिपिड बनेगा नहीं एब नहीं बनेगा तो इससे फिटल डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी इसलिए प्रेगनेंट वूमेन को ये ड्रग अवॉइड करते हैं नहीं देते हैं ठीक है अब बात करते हैं यूज़ की तो स्टेटिन आर फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स फॉर प्राइमरी हैपेलिपिडीमिया प्राइमरी हैपेलिपिडिया या लिपिड कंटेंट बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में इसे यूज़ करते हैं विद राइजिंग एल एंड टोटल कोलेस्ट्रोल लेवल सी मतलब कोलेस्ट्रोल लेवल जब एल और कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा है उस कंडीशन में प्राइमरी ड्रग फर्स्ट चॉइस होती है वो आपकी स्टेटिन ही होती हैं स्टेटिन को ही दिया जाता है टू लोअरिंग द लिपिड यानी कि एल डी एल लेवल एंड कोलेस्ट्रोल लेवल इन द ब्लड विद विदाउट राइजिंग द ट्रैगलेसाइड ट्रैगलेसाइड बढ़ रहा है उस कंडीशन में भी और ट्रैगलेसाइड नहीं बढ़ रहा है उस कंडीशन में भी एज वेल एज ए फॉर सेकेंडरी सेकेंडरी कंडीशन क्या है सेकेंडरी कंडीशन वो सेकेंडरी कंडीशन सेकेंड सेकेंडरी हैपेलिपिडियाँ यानी वो हैपेलिपिडियाँ जिसमें हमें पता है किस डिसर्स किस डिसऑर्डर के कारण लिपिड प्रोटीन या कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है या डायबिटिक के कारण कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है नेफ्रोबोटिक सिंड्रोम के कारण बढ़ रहा है या जिससे हम सेकेंडरी हाइपर कोलेस्ट्रोमिया बोलते हैं सेकेंडरी हाइपर कोलेस्ट्रोमिया मतलब क्या है जिसके हमें कॉज पता हो जैसे हमने हाइपरटेंशन में देखा था प्राइमरी में हमें कॉज पता नहीं थे हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है जबकि सेकेंडरी के कॉज हमें पता था कि हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है प्राइमरी में नहीं पता था क्यों हो रहा है प्राइमरी में नहीं पता था उसका कारण और सेकेंडरी में पता था उसका कारण क्या है इसी तरीके से इसमें होता है जो प्राइमरी हैपेलिपिडमिया है उसके हमें जो कॉज होते हैं वो अननोन होते हैं पता नहीं होता है जबकि सेकेंडरी हैपेलिपिडियो कंडीशन होती है उसके कॉज नॉन होते हैं जैसे डायबिटिक कारण हो रहा है नेफ्रोपेटिक सिंड्रोम के कारण हो रहा है तो दोनों ही कंडीशन में ये यूजफुल है इस तरीके से आपका आज फर्स्ट पार्ट ऑफ हैपेलिपिडमी ड्रग्स एंटी हाइपोलिपिडमी ड्रग्स या फिर आपकी एंटी लोअर लिपिड लोअरिंग एजेंट्स ये कम्प्लीट हुए नेक्स्ट पार्ट में हम दो ड्रग को डिस्कस करेंगे तब तक आपका नेक्स्ट पार्ट में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको लगता है कि वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकती है उसको जरूर शेयर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डक के साथ में तब तक के लिए थैंक यू